Hello everybody, I hope you are doing well. In today's lesson, we are going to tackle five expressions in five minutes. Now, خمس تعابير في خمس دقائق. بكل بساطة, كيف تتحاور مع الآخر? كيف تتجاذب أطراف الحديث? كيف تعبر عن مشاعرك وصدقها? كيف تتحاور بشكل فعال وسلس بدون مشاكل؟ خمس تعابير في خمس دقائق. لنبدأ على بركة الله. التعبير رقم واحد The first expression وهو عبارة عن سؤال جواب نعم قد يطول اللقاء اللقاء بينك وبين شخص ما وحين لقياه لأول مرة تقول ما الجديد What's new ما الجديد What's new لاحظ معي أن هذه الجملة هي استفهامية وتنتهي بعلامة استفهام إذا نقول What's new لاحظ أنها تتكون من ثلاث نوع ثلاث كلمات نعم نأخذ كلمة what لاحظ أنها تتألف من حرف W H A N T غير أن حرف H هنا حرف صامت بمعنى أنه لا ينطق وكل هذه الحروف تصبح ثلاث في النطق فنقول what وكأنها حرف W زائد O زائد حرف T إذا نقول what ولا نقول what what بمعنى ماذا هناك أو ما هو سنصحح أو نبين التعبير في سياقه ثم لدينا أبوستروف أس بمعنى what is new new كلمة new هي صفة بمعنى جديد ننطقها new n e w كل التعبير نقول what's new بمعنى ما الجديد هنا قد تجيب أو قد يجيب الآخر على الشكل الآتي not much I'm good أو I'm great بمعنى أنك حينما تسأله What's new ما الجديد فهو يجيب not much ليس هناك الكثير ليس هناك بمعنى كثير من الأحداث التي يرويها لك الأمر يعني ثابت not much كلمة much بمعنى كثير ولاحظ أنها تكتب على شكلة m u c h و u هنا تنطق على شكلة a في النطق فتصبح much فنقول not much I'm good أنا بخير أو نقول I'm great أنا بخير إذا نعيد سياق هذه أو سياقة أو ذكر هذا التعبيرين في سؤال الجواب فنقول What's new? What's new? ما الجديد؟ تجيب Not much. I'm good. Not much. I'm great. أنا بخير. الآن نمر إلى التعبير الثاني. The second expression. لاحظ معي هنا. قد مثلا يود شخص ما أو يخبرك أنه بصدد تناول حلوة قطعة حلوة من الشوكولا أو أنه سوف يشاهد فيلمه المفضل أو مباراته المفضلة هنا من اللباقة وحسن الكلام الإنجليزي أن تعبر عن استحسانك للأمر فتخبرها بهذا التعبير باختصار تقول لا استمتع بوقتك إذا هنا تقول enjoy 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 بمعنى استمتع بما أنت مقدم على فعله Enjoy, enjoy. الآن نمر إلى التعبير الثالث. التعبير الثالث مثلاً قد يكون في حديثك مع الآخر تعبير على أن الشخص الآخر يعبر بطريقة أو أخرى على أنه في ما في مأزق أو على أنه في يعاني من مشكلة ويود لو أنك تساعده. والآن أنت محرج لأن ما بيدي حيلة. تريد وترغب وتحب في مساعدته أو تقديم يد العون إليه لكنك لا تستطيع إذا هنا باللغة الإنجليزية بشكل لبق وبشكل سلس تعبر كيف أنك تخرج من هذا الإحراج بقولك I would if I could I would if I could لاحظ معي كلمة would تتألف من W O U L D هنا حرف L صامت لا ينطق والنفس الشيء بالنسبة لكلمة could c o u l d فإن حرف l صامت لا ينطق فتعبر بقولك I would if I could بمعنى أود في تقديم المساعدة لو كان بإمكاني وبقدرتي وباستطاعتي لا قمت بمساعدتي هنا تعبير مهم متداول في اللغة الإنجليزية I would if I could نمر الآن إلى التعبير الموالي في التعبير الموالي مثلا حينما ترى شخصا مثلا يبحث عن شيء ما أو يريد مثلا القيام بشيء ما وهو تائه أو أنه لا يستطيع فهنا تعبر عن مدى مساعدتك وحبك للآخرين بقولك Can I help you? Can I help you? 
هل بامكاني مساعدتك can i help you can i هنا i can لكن هنا على جمله استفهاميه فهو can i هل بامكاني help ساعد يساعد can i help you هل بامكاني مساعدتك can i help you can i help you هنا قد يعبر الاخر عن استحسانه لهذا الامر فيخبرك that's so nice thanks or thank you that's so nice بمعنى هذا لطف منك that is so nice اذا nice هي صفه بمعنى لطيف that is هذا that is so nice هذا لطيف جدا thank you شكرا اذا هنا تقول that's so nice thanks اذا نعيد هذا التعبير في اطار سؤال جواب can i help you can i help you هل بامكاني مساعدتك فيكون الجواب That's so nice. Thank you. That's so nice. Thank you. Now, هذه التعابير جد مهمة في التحاور باللغة الإنجليزية. نتمنى أنكم قد استفدتم في حصتنا خمس تعابير في خمس دقائق باللغة الإنجليزية. I hope that you enjoy really this quick lesson. Take care and goodbye.